Buongiorno dal Touch per la rassegna stampa che apriamo con la prima del Roma, la festa della rinascita in 50.000 al plebiscito, Manfredi pronti a tutte le sfide del 2023, Botti 16 feriti tra Napoli e provincia, Mattarella l'Italia crescerà. Il lungo addio a Ratzinger, anche Napoli lo ricorda, un maestro di spiritualità, l'omaggio dei fedeli in giornata fino a giovedì, giorno dei funerali, la grande eredità del Chierico. È festa in piazza in 50.000 al plebiscito, ovviamente il racconto del Capodanno, il brindisi, gli auguri del sindaco dal palco dello show con un pensiero a Ischia, Peppe Iudice, matatore della serata, tantissimi turisti che si sono poi spostati sul lungomare per vedere i fuochi di eh, mezzanotte. Lanterne luci d'artista, Salerno saluta il nuovo anno a Piazza Amendola, si è ballato con i Negro Amaro, una serata emozionante e grande spettacolo. Ad Avellino il brindisi con Clementino al corso Vittorio Emanuele, tutti a mare sotto un sole più che primaverile, il cimento si apre alla città e ai turisti, torna il tuffo bene augurante del primo gennaio al Mappatella Beach. 16 feriti da botti, 5 sono minorenni, il bollettino nel primo giorno del 2023, Leopoldo Caruso al Pellegrini, attenzione perché il vero bilancio potremo averlo solo fra qualche eh, giorno. Incendio in una abitazione in via Sogliano, nove persone intossicate, due feriti trasportati in ospedale, anche una macchina a fuoco in via Profumo, il rogo probabilmente dovuto ad un petardo. Da Napoli 4 kg di fuochi sequestrati nella zona della Movida, controlli di fine anno nelle piazze di Napoli, focus per l'osservanza dell'ordinanza sindacale. A Napoli, all'alba, città ripulita dai cassonetti dati alle fiamme e dai residui di batterie, operazione pulizia delle squadre Asia nelle location delle feste di Capodanno, turisti affollano il lungomare in una giornata di sole e caldo. La nebbia rovina i festeggiamenti a Pozzuoli Casoria, tutti fermi per prudenza e Granatino non arriva in tempo per il concerto. A Caivano, sedicenne ferito al volto da un colpo di pistola, era sul balcone di casa al Parco Verde e aspettava la mezzanotte in compagnia della famiglia. I controlli di San Silvestro, quattro malviventi in manette, a Pozzuoli Bacoli, ladri e spacciatori catturati in flagranza. Torre annunziata Portici, automobili a fuoco, nuovo anno amaro per 11 persone, 11 veicoli inceneriti, forse dai botti. Il discorso di fine anno, Mattarella, l'Italia crescerà, la Repubblica è nel senso civico di chi paga le imposte, senza lavoro non c'è dignità. Il Presidente della Repubblica, Covid non ancora alle spalle, pesano inflazione ed energia. È necessario un grande investimento su scuola, università e ricerca scientifica. Il PNRR è un'occasione che non va sprecata. Sull'Ucraina il 2023 sia l'anno della pace. Troppi morti in incidenti sulle strade che vedono coinvolti i ragazzi non distruggano la propria vita e quella degli altri. Giorgia Meloni, il governo farà la sua parte, crediamoci tutti assieme, il premier plaude al Quirinale che riceve il consenso di tutte le forze politiche, parole dal significato forte. Botti nessun morto in Italia ma aumentano i feriti, ben 180 arrestate 35 persone, 273 quelle denunciate. Eh, tutto esaurito sulla neve, assalto anche alle spiagge, il clima mite ha spinto al capodanno fuori porta, arrivano i saldi per zamponi, pandori, panettoni e cotechini, i col diretti possono arrivare fino al 70% e poi la notte da panico a New York, assalto di un uomo con macete, due agenti di polizia colpiti a Times Square. Quando Ratzinger sferzò Napoli il ricordo dell'appuntamento dell'evento 30 settembre 2017, quando ricevette il premio Capri San Michele Honoris Causa per il suo rapporto con l'isola, il 21 ottobre del 2007 invitò i cittadini a ribellarsi alla violenza e a puntare su scuola e eh, lavoro. Quel miracolo della neve sul Vesuvio raccontato dal cardinale Crescenzio Sepe, Benedetto XVI omaggiò il sangue di San Gennaro. 
Don Battaglia, un umile maestro di spiritualità, l'arcivescovo partenopeo ricorda il religioso scomparso, testimone della verità, coraggioso e appassionato. Indimenticabile l'omaggio al nostro santo, un bacio dato con la lucidità della ragione. Il commento anche di De Luca lascia una straordinaria eredità morale. De Laurentiis e il Calcio Napoli esprimono profondo cordoglio. La comunità ecclesiale di Pompei venne qui nel 2008 il tributo dei Vescovi di Aversa e Benevento, teologo fine ed eminente. Proseguendo con il Roma, il lungo saluto a Benedetto XVI, la salma esposta all'omaggio dei fedeli fino a mercoledì, giovedì funerali celebrati da Papa Francesco. Dopo il decesso il giorno di San Silvestro è stato portato nella cappella del monastero Mater Ecclesie. Già predisposto il dispositivo di sicurezza, mille uomini delle forze dell'ordine e 500 volontari in campo, si prevede un afflusso fino a 35.000 persone al giorno, fino a dopodomani e di 60.000 il giorno delle esequie. La sepoltura nelle cripte vaticane dove erano stati Giovanni XXIII e Voitila. Grazie a Dio per questo servitore della Chiesa. Francesco saluta il predecessore nell'Angelus, lo affidiamo alla Madre Santissima perché lo accompagni da Dio. Il pontefice più longevo della storia, con il raggiungimento di 95 anni, supera Leone XIII che ne visse 93. Amore per la musica e passione per i gatti, nato in Baviera, era cultore di Mozart e Bach, oltre che di animali. I due papi diventarono anche un film, Anthony Hopkins interpretò il tedesco Jonathan Price, l'argentino. L'omaggio dei leader mondiali, Mattarella, teologo, insigne. Meloni, gigante della fede e della ragione. Il cordoglio da Biden a Macron, dalla von der Leyen a Zelensky, il cordoglio per Joseph Ratzinger. La grande eredità del chierico, l'editoriale del Roma. I fatti del giorno, allarme Covid, già note le varianti giunte in Italia, dallo Spallanzani notizie rassicuranti, l'Unione Europea convoca i Paesi membri per i controlli negli aeroporti. Il conflitto che prosegue, Kiev sotto attacco, voci su Putin malato, l'intelligence USA, Mosca a corto di artiglieria pesante. In Italia sbarcati oltre 100.000 migranti nel 2022, ai dati diffusi dal Ministero dell'Interno, quasi 40.000 persone in più rispetto al 2021. Pagine nazionali anche con la Repubblica, l'ultimo conservatore, la morte di Papa Benedetto XVI. Il pontefice emerito si è spento a 95 anni, Signore ti amo. Il suo apostolato un dialogo che unisce fede e ragione. Giovedì i funerali solenni ma sobri, i primi celebrati da un altro Santo Padre, da oggi l'omaggio dei eh, fedeli. Monsignor Georg, ho sentito l'azione del diavolo contro eh, di lui. La politica Mattarella monito su tasse e riforme, la Costituzione resta la bussola, i paletti fissati dal Presidente. I funerali di Ratzinger, la prima volta di un Papa che dice addio a un altro Papa. Le ultime parole prima di morire, Signore ti amo, da oggi è esposta la Salma, giovedì funerali solenni ma sobri. Tra i capi di Stato invitati solo Mattarella e il tedesco Steinmeier, sarà sepolto nelle grotte vaticane nella tomba che all'inizio fu di Voitila. I bergogliani e i nemici, la lunga resa dei conti con vista sul conclave, il retroscena, malumori per le esequie low profile del pontefice emerito, ma è solo l'inizio. Monsignor Fisichella, un teologo riformatore capace di parlare a tutti, l'intervista al rettore emerito della Pontificia Università Lateranense, il grande lascito di Benedetto XVI è di aver promosso il rapporto tra fede e ragione. Quella rottura con la tradizione nel rapporto con l'ebraismo. Padre Georg, in Vaticano il diavolo ha agito contro di lui. Intervista al segretario di Ratzinger, il monsignore rimasto vicino a Benedetto anche dopo l'abdicazione, fu coraggioso e umile. Disse non posso copiare Giovanni Paolo II. 
sulla pedofilia disse parole molto chiare e dure, i lupi non è facile essere controcorrente se molti hanno opinioni diverse, i documenti di Batilix non erano sulla sua scrivania bensì sulla mia, mi presi le responsabilità e gli proposi le dimissioni, lui le eh, rifiutò. Quando abbiamo lasciato il palazzo apostolico, ho chiuso la porta, qualcosa si è rotto e ho pianto, uno tsunami mi eh, travolgeva. Quando Ratzinger diceva il sesso nel matrimonio non sia pura materialità, intervista inedita fra tendenze dualiste e rigoriste, rimanere fermi sulla visione biblica è diventato molto eh, difficile. Il confronto con Paolo Flores Darches lo invitai da ateo a un dibattito, parlo di aborto, fede e eh, ragione. L'Alezio di Ratisbona che rischiò di scatenare uno scontro di civiltà, il discorso del 2006 che non piacque all'Islam, ah, poi ci furono nuovi punti di eh, contatto, l'allora pontefice aveva condannato l'Islam come religione malvagia e disumana diretta a diffondere la fede con la spada, usò le parole di un imperatore bizantino, Emanuele II, paleologo senza coglierne forse il vero senso e scatenò una eh, polemica. Il discorso di fine anno di eh, Mattarella, eh, tasse, covid e sovranismo, il Presidente della Repubblica avvisa Palazzo Chigi. Il Capo dello Stato richiama al rispetto della carta con un invito a puntare su concretezza e eh, modernità. Siamo una democrazia eh, matura. La Repubblica è nel senso civico di chi paga le imposte perché questo serve a far funzionare l'Italia e quindi al bene comune. Sulla pandemia, dal Covid abbiamo tratto insegnamenti da non dimenticare, scienza, istituzioni e solidarietà concreta sono risorse preziose. Il governo è guidato per la prima volta da una donna e questa è una novità di un grande significato sociale e culturale da tempo matura. L'intervista all'ex ministra delle pari opportunità fino a chiaro, ora le ragazze possono sognare da premier, ma lei che ce l'ha fatta lo rinnega. Presidenzialismo e conservatori, il piano di Meloni nel 2023 per resistere a crisi e alleati, niente più alibi e pochi fondi per mantenere promesse come la flat tax, la premier punta su due mosse eh, politiche. Lotta al nero nel PNRR, accordi e meno controlli, la linea soft del governo, il piano impegna l'Italia a ridurlo di due punti, nella strategia della Premier concordati preventivi con le aziende e caccia ai big, dopo i condoni si attende la riforma del fisco, 12,4 miliardi, rottamazione quater, il governo stima un gettito tra 2023 e 2023. 32 pari a 12,4 miliardi a fronte però di un calo di gettito da riscossione ordinaria di 13,5 miliardi. Ed è il record di evasione IVA, l'Italia detiene il record in Europa 26 miliardi. Nel 2020 tra evasione fiscale e contributiva la manco annuo sfiora i 100 miliardi con cartelle per 1.100. Dalle assicurazioni a benzina e affitti, i rincari non sono finiti. Nuovo anno, stessa inflazione. Il 2023 è partito con una raffica di aumenti ed altri sono già programmati per i prossimi mesi. Scaduto il taglio delle accise calmerati da marzo, i prezzi dei carburanti ora risaliranno per la benzina 18 centesimi al litro. L'RC auto e i rincari accelerano a settembre tariffe già in rialzo del 2,5%, asso utenti prevede rincari del 6%. Nel 2023 sul trasporto pubblico comuni alle strette l'inflazione spinge i comuni a rifarsi sui trasporti, a Milano scatta 20 centesimi di aumento e sugli affitti per i contratti indicizzati all'inflazione aumenti anche fino all'11,5% da questo mese. La crescita dell'indice dei prezzi sopra il 10% penalizza gli inquilini senza cedolare eh, secca. Andiamo ora anche con i dettagli. Da eh, Napoli e dalla Campania con Repubblica, Capodanno 50.000 allo show in piazza, 100.000 nel metro e nelle funicolari. Successo dell'evento al plebiscito grazie al trasporto pubblico non stop e al presidio delle forze dell'ordine. Poi scatta la pulizia delle strade, capitale europea, afferma Manfredi per Napoli, 16 feriti dai eh, botti. Le eh, foto con piazza del plebiscito la folla per lo show di Capodanno e poi San Domenico Maggiore, il mottetto riproposto da Roberto De Simone, intervista a Laurito sabato a Piazza Calenda per sostenere le donne iraniane. Notte di Capodanno, oltre 50.000 allo show del plebiscito 
e in 100.000 hanno scelto il trasporto pubblico per spostarsi la piazza e il lungomare ripuliti poche ore dopo eh, l'evento. Basilica di San Domenico piena per il mottetto di De Simone, l'evento, Laurito, ricominciamo dall'impegno civile per le donne iraniane, sabato sarò presente alla manifestazione che si svolgerà in piazza Calenda, non faremo chiacchiere, lasceremo che a parlare sia l'arte che lotta per la libertà e per i diritti. San Silvestro in città è stato gioioso ma ora miglioriamo nella pulizia del centro antico. Il caso, i 16 feriti dai botti, a Caivano un proiettile colpisce un sedicenne. Nessuno è in pericolo di vita, tra chi è finito in ospedale anche cinque minorenni. Pugnalato alla gola dopo il veglione, grave ventenne fermati, due giovani. Aggressione alle 7 del mattino in Irpini a Mercogliano. La vittima è descritta come un bravo ragazzo impegnato nel servizio civile del comune. Ha subito un arresto cardiaco. Una lite nella notte di Capodanno dietro l'agguato indagati. Due fratelli, caso risolto grazie alle testimonianze degli amici del ventenne. Inoltre raid in Viale Colli Aminei, rubano ambulanza e la lanciano contro la pizzeria, presi soldi e merce. Il caso Ischia, un pescatore ritrova 10 milioni di vecchie lire dal mare alla spiaggia di Sant'Angelo, recuperate una serie di buste che custodivano banconote. E poi il calcio, l'attesa di Inter Napoli, il brindisi degli azzurri, subito campioni d'inverno con una vittoria eh, sull'Inter. Capodanno di eh, lavoro per Spalletti e squadra, lo scambio di auguri a Castelvolturno, ma si lavora anche a Capodanno, mercoledì a Milano, in campo alle 20.45. Il Napoli può blindare il suo primo posto nel girone d'andata con tre turni d'anticipo. Una maxi carovana a San Siro, 8.000 al seguito, ritorna in trasferta anche eh, De Laurentiis. Osimen, Quara, Schedia, i due big sono incedibili, Berezinski è in arrivo, la sessione invernale comincia e nessun addio eccellente saranno respinte le eventuali offerte per gli attaccanti. Cronache di eh, Napoli, guerra per la droga, ucciso in strada, era ritenuto vicino ai parziale in lotta con i sasso per le piazze di spaccio. Agguato mortale ad Afragola, Luigi Mocerino è stato inseguito dai sicari e ammazzato con quattro colpi di pistola. Addio a Benedetto XVI il ricordo dei Vescovi, un immenso testimone della fede e della verità. Il Papa Emerito si è spento a 95 anni in Vaticano. La messa al plebiscito e la visita a Pompei scolpita nel cuore dei fedeli giovedì i funerali. La cronaca pizzo ad un ambulante bloccato un 33enne. San Giovanni, l'uomo nell'orbita del clan Silenzio, è accusato di tentata estorsione ai danni di un venditore di frutta. A Sant'Anastasia, possesso di fucili e cocaina, un 54enne finisce in manette, perquisita l'abitazione, l'arma era rubata. Incendio in un appartamento di sabbia intrappolata in casa a Giuliano, salvata da militari e dal 118. Napoli verso l'Inter con il dubbio dei reduci del Mondiale, Don Belè insidia Zielinski, Kim già in campo a San Siro. Mercato in arrivo c'è Berezinski dalla Sampdoria, Spalletti valuta se schierare da subito Anghissà e brinda il sogno di vincere il suo primo scudetto. Il 2023 inizia tra fuochi e feste, primo tuffo nelle acque nel Golfo, al Policlinico e a Giuliano i primi nati dell'anno e allarme botti, 16 feriti a Capodanno, ospedale Pellegrini preso d'assalto a Caivano, un 22enne ferito da un proiettile. A Torre del Greco schianto frontale tra auto e moto, un 32enne in prognosi riservata, incidente ad Ercolano, i contusi eh, sono di Torre del Greco. La prima anche di cronache di Caserta, gli bruciano casa salvo per miracolo, scappandosi è ustionato all'addome e alla gamba sinistra. Aperta un'inchiesta, Santa Maria Capoveta era nell'appartamento quando la porta è andata in fiamme, era cosparsa di benzina. Pistole e fucili per festeggiare Capodanno, paura nell'agro a Versano, a San Nicola un 58enne ferito alla mano dai botti, a Sant'Ammaro un 22enne ha perso due dita. Sanità zero a Mondragone, a Caserta ripartono i vaccini, Fratelli d'Italia contro la chiusura della clinica Padre Pio. Il voto a Marcianise, il gioco a perdere di Zinzi, ora insiste per Iodice in campo, la coalizione rischia di eh, saltare. 
i primi sorrisi del 2023, tre nascite in una notte, emozioni al Sant'Anna e San Sebastiano. Ad Aversa, morto durante i lavori in casa, e ne due rischiano la condanna. A capo, a Zagaria, così bloccai il pizzo del clan al fratello di Antropoli. Eh, Maddaloni, elezioni, la sinistra si muove, nasce un progetto anticave. Le cronache da Salerno, Gargani, impossibilità di una minima convivenza tra cattolici e post-comunisti. Il PD non ha mai coltivato il centrismo, è stato un ibrido né di sinistra né di destra ed io mi auguro che i popolari che ancora stanno nel partito escano. Il pensiero va alla perdita di due campioni della cultura e della politica, di Emita e eh, Bianco. Amalfi, tutti astenuti in consiglio comunale per un gradino, la storia del bar Blu Sirena e di un'apertura per i disabili, nessuno decide. L'intervento di Michelangelo Russo, alla fine provvede il TAR che bacchetta l'ignavia paralizzante. Pino Bicchielli, l'intervista con il Salva Comuni, solo nuove tasse per i salernitani. Riccardo Cristian Falcone, bisogna combattere la mafiosità e la sua eh, cultura. Finisce un anno tormentato, Gargani, le sue valutazioni, le sue proposte, la guerra continua e continuerà e ha sconvolto il vecchio ordine mondiale, il pensiero non può che andare alla perdita di due eh, campioni della cultura e della politica, Demita e eh, Bianco. Salva comuni, aumento delle tasse, salva condotto per gli amministratori, bilancio di fine anno e prospettive future per il vicepresidente di noi moderati alla Camera dei Deputati Pino Bicchielli. Quarta gamba del centrodestra, noi moderati presto diventerà un partito. Dopo decenni di isolamento adesso la provincia di Salerno torna a essere considerata amministrativa e coalizione sarà unita a Ponte Cagnano già al lavoro. Un capodanno meraviglioso, oltre 8.000 persone in piazza Amendola, due ore di concerto, una piazza incantata, un omaggio a Pino Daniele, il 2023 è iniziato così. Importante pre presenza delle forze dell'ordine, piano sicurezza regge bene. Sul palco con il sindaco Napoli, la vice Pachi Memoli e la Wilburger. Piazza della Libertà, la più grande e inutile piazza d'Europa sul mare, il pensiero e azione donato eh, d'aiuto. E andiamo sul nostro sito www.ottopagine.it in apertura il tentato omicidio a Mercogliano tre giovani eh, fermati, due si sono eh, costituiti, gli aggiornamenti su ottopagine.it saranno trasferiti al carcere e le accuse sono di tentato omicidio. Sono tre le misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Avellino per il tentato omicidio di Roberto Bembo, il ventenne picchiato e poi accoltellato. Due dei tre giovani fermati si sono costituiti presso la questura di via Palatucci, si tratta di due ventitreenni di Mercogliano, mentre il terzo giovane di 30 anni è stato fermato a poche ore dal ferimento. Tutti e tre devono rispondere del grave reato di tentato omicidio. Intanto le condizioni della giovane vittima restano gravi, è ricoverato in terapia intensiva con la perforazione di polmone carotide. Secondo la prima ricostruzione, i quattro ragazzi hanno trascorso la serata del Capodanno insieme, poi sarebbe accaduto qualcosa che ha fatto scatenare la prima lite. Dopodiché continuata a Torrette di Mercogliano davanti ad un bar sfociata con l'aggressione prima e l'accoltellamento dopo. In prima Mercogliano ventenne in fin di vita il sindaco D'Alessio Assurdo, un ragazzo serio e per bene il sindaco è scosso vicinanza alla eh, famiglia. È profondamente scosso il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio dopo una giornata drammatica per la sua comunità, l'accoltellamento all'alba in via nazionale Torrette ai danni di un ventenne che ora lotta tra la vita e la morte dopo una violenta lite all'esterno di un locale lo ha messo davvero a dura prova. Nel pomeriggio sono andato all'ospedale Moscati e ho trovato una famiglia distrutta. Da parte mia c'è la massima vicinanza, confido nella magistratura perché assicuri il colpevole alla giustizia. Non si può ledere la vita di un 22enne, un ragazzo serio, per bene alle sue prime esperienze lavorative qui al comune di Mercogliano, dove si è sempre comportato in maniera dignitosa ed educata. Speriamo in una sua ripresa. So che le condizioni sono critiche, ma ci spero perché non si può rischiare la vita così. Ai ragazzi della mia comunità dico di non seguire questi esempi fuorvianti, compiere questi gesti assurdi e fuori dalla grazia di Dio. In prima pagina Scafati va in ospedale per un malore ma muore dopo un incidente nel parcheggio. Tragedia. 
il 76enne era riuscito a mettersi in macchina partendo da Poggio Marino, morto in seguito ad un incidente verificatosi nel parcheggio dell'ospedale Mauro Scarlato di Scafati. L'uomo ha avvertito un malore mentre si trovava a casa, si è così messo in auto per raggiungere l'ospedale Mauro Scarlato di Scafati in cerca di aiuto, ma non vi è mai arrivato, è morto dopo aver avuto un incidente d'auto proprio nel parcheggio del pronto soccorso. Si è schiantato con l'auto contro un muretto, avrebbe perso il controllo della vettura proprio nell'ultima curva. Sul posto sono intervenuti i medici ed infermieri confermate le cause naturali del decesso. In prima pagina anche la cronaca da Benevento, Max incendio di rotoballe di paglia e fieno nel fortore a bruciare oltre 500 balloni a Castelfranco in Miscano. Da Napoli, reddito di cittadinanza e camorra, Maxi Blitz dei carabinieri nel napoletano, provvedimenti e sequestri ai danni di più clan camorristici. Dalle prime luci dell'alba, Torre Annunziata, anche le immagini, Torre del Greco, Castellamare di Stabia, Vico Equense, Tersigno, San Giuseppe Vesuviano, Volla e Ponte Cagnano, i carabinieri del gruppo di Torre Annunziata stanno eseguendo un sequestro preventivo per decine di migliaia di euro per indebita e percezione del reddito di cittadinanza nei confronti di personaggi legati ai clan camorristici operanti nell'area orientale di Napoli, in quella vesuviana o Plontina e Stabiese. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dal Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica Oplontina che ha coordinato l'articolata indagine dei carabinieri del locale nucleo investigativo volta ad individuare in debiti percettori del reddito di eh, cittadinanza. Ancora la cronaca da Napoli, arrestato due volte in tre giorni, 54enne nei guai a eh, Capodanno i controlli dei eh, carabinieri. Due giorni prima i carabinieri lo avevano arrestato per spaccio e l'ultima sera dell'anno sempre i carabinieri lo hanno arrestato di nuovo. Si tratta di un 54enne già noto alle forze dell'ordine. Il caso a Santa Anastasia, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione a casa dell'uomo e sono stati rinvenuti e sequestrati un fucile semiautomatico calibro 12 a canne mozze alterato. Risultato rubato tre anni prima è una pistola a salve modificata calibro 6,35 con tre colpi nel caricatore. Trovate anche quattro dosi di cocaina, 100 euro in contanti e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. L'arrestato è ora in carcere in attesa del giudizio e dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi e spaccio di sostanze stupefacenti. Ad Avellino, quanto già descritto la cronaca da Mercogliano, il tentato omicidio a Capodanno. Anche il concerto di Clementino ad Avellino una notte così non si vedeva da tempo, la soddisfazione dell'assessore Luongo per il concertone di eh, Clementino al corso Vittorio Emanuele. A Benevento furto negozio di eh, parrucchieri ripreso da telecamere e riconosciuto dal giubbotto. A Benevento agli arresti domiciliari un 35enne fermato dagli agenti della eh, volante. Lo hanno riconosciuto anche per il giubbotto con una serie di semi che indossava. È bastata un'occhiata alle immagini per risalire a lui che è già noto alle forze dell'ordine. Lui è Salvatore Gian Gregorio, 35enne di Benevento, nuovamente arrestato dalla volante per furto aggravato. Nel dettaglio anche l'intervento degli agenti nel tardo pomeriggio di ieri quando è scattato l'allarme anti-intrusione di cui è dotato un negozio di parrucchieri a contrada Piano Cappello una volta sul posto. I poliziotti hanno visionato le riprese del sistema di videosorveglianza che aveva immortalato l'autore dell'incursione, poi hanno raggiunto l'abitazione del 35enne che a quel punto ha consegnato il giubino all'interno del quale erano ancora custoditi 43 euro rubati nell'attività commerciale. Gian Gregorio, già ai domiciliari per furto e ricettazione, è stato condotto negli uffici della Questura, poi su ordine del PM Giulio Barbato, sottoposto nuovamente agli arresti in casa e difeso dall'avvocato Francesco Fusco. È tutto per la rassegna stampa, ringrazio in regia Aldo Fenizia, restate con noi, restate sul canale 16, su 8 Channel.